kutoka kwenye ufu wa bahari eneo la Diani kaunti ya Kwale stay close to him up all right all right mark ambaye ni rubani alihitimu anajitayarisha kunipeleka kwenye safari ya maisha you okay marahi akitumia ndege hii ya kiaina yake haina milango na ukitizama kwa karibu utadhani ni tuktu tofauti ikiwa ni kwamba ina mbawa na inaweza kupaa angani lakini rubani mark alionekana kwa mtulivu na mara kwa mara akiachilia chuma hiki ambacho kila mara anapokipinda ndivyo ndege inavyojipinda na kuchukua mwelekeo mpya Ndege hii ina uzani mwepesi na tangi lake hujaza petroli ya shilingi elfu moja. Inaweza kupaa na kusafirisha angani kwa muda wa kufikia hadi saa tatu. You can fly. I've been up to 8 9000 feet. So it's it's pretty high. But it's very cold. Hapa tulipaa juu ya bahari na kujionea mandhari muru ya kupendeza ya mwamba wa pwani. Hii ikiwa ni safari inayobua mseto wa hisia za kuogofia na vile vile uchanga mfu. Lakini kuna jamaa wengine wanaoishi katika eneo hili ambao kamwe hawadhubutu kuabiri ndege hii inayojulikana kwa kimombo kama microlight. ni kitu ambayo sijawahi kuingia na naona nikiingia lazima nitaanguka labda nishtuke nianguke watu wa kawaida wana ile fear ya Kiafrika but wakipanda wakiambiwa panda alafu wapande waende juu then wanasema kweli ni nzuri hata hivyo kwa wale wenye mazoea kuabiri ndege hii kwa ni njia moja kujivinjari ili kushiriki kwenye mchezo wa kuendesha kidege hiki cha microlight ni sharti uwe rubani alihitimu kwani ukifanya mzaha unapokuwa angani hapa na shaka utakufa na sio kupona mwenzangu mpiga picha Edwin Mwai vile vile alihiari kuabiri ndege hii ya kiaina yake na kwa hisani ya juhudi zake wewe mtazamaji umeweza kupata picha hizi za kipekee za safari hii ya kufa kupona Franklin Mashari ya makala ya kufa kupona katika kaunti ya Kwale